Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência. Nesse vídeo de hoje, gostaria de apresentar para vocês alguns mitos bastante populares e difundidos sobre o cérebro humano. No extraordinário livro Caçadores de Neuromitos, escrito por um grupo de psicólogos da Universidade Federal de São Paulo, descobrimos que muitas das coisas que ouvimos sobre o cérebro humano são absolutamente falsas e equivocadas. Embora a compreensão de como o nosso cérebro realmente funciona ainda seja repleta de lacunas, muito já foi descoberto e documentado. Contudo, ainda permanecem muitas lendas, preconceitos, tabus e notícias falsas em circulação. Neste conteúdo, entretanto, apresentarei para vocês 10 neuromitos. Mito 1. Utilizamos somente 10% da nossa capacidade cerebral. Mentira! A origem desse mito, como muitos outros enganos, é proveniente de interpretações equivocadas de algumas evidências científicas. Atualmente, contudo, sabemos que todos os nossos neurônios permanecem ativos, pelo menos em algum momento do dia, até mesmo enquanto estamos dormindo. Mito 2. O neurônio é a única célula, célula importante para o sistema nervoso central. Embora de fato os neurônios sejam, sim, fundamentais para o sistema nervoso, entretanto partilham algumas responsabilidades com as chamadas células gliais, que por determinado tempo foram consideradas como meramente uma cola que mantinha a nossa massa cinzenta conectada. Com a evolução das pesquisas científicas na atualidade, compreendemos que essas estruturas possuem um papel essencial especialmente na formação de novas memórias, sendo que o seu mau funcionamento pode até mesmo acarretar em doenças específicas como o Parkinson, o Alzheimer, a esquizofrenia e também a depressão. Mito 3. O teste de QI é a única forma para a medição da inteligência. Após inúmeros avanços, a ciência vem reavaliando seus conceitos. Dessa maneira, um teste de QI isolado somente não é mais considerado como uma medição precisa para a inteligência. Contudo, esse excelente instrumento pode ser associado a outras avaliações e no contexto adequado para uma mensuração mais acurada dessa capacidade. Além do raciocínio lógico, outros aspectos também passaram a ser valorizados e reconhecidos, como por exemplo, a inteligência emocional. Mito 4. Certas coisas só podem ser aprendidas até os 3 anos de idade, depois não dá mais. Por muito tempo, acreditou-se equivocadamente que esta seria uma fase crucial para a aquisição de conhecimentos básicos, como por exemplo, a linguagem. Tal concepção, sobretudo, advém da constatação de que após o terceiro ano de vida ocorre uma queda considerável no número de sinapses. Essa redução da, nas conexões neurais nessa faixa etária ocorre possivelmente como um processo para poupar o consumo da energia do corpo demandada pelo cérebro. Com a descoberta da neuroplasticidade atualmente, sabemos que com um pouco de esforço, o nosso cérebro é capaz de se readaptar, criando novas conexões e se reorganizando, permitindo-nos, sobretudo, adquirir novas capacidades em qualquer idade. Mito 5. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não existe. Este transtorno, caracterizado pelo estado de agitação permanente, dificuldade de concentração e prejuízos escolares, ainda é bastante polêmico. Muitos acusam a indústria farmacêutica de ter inventado esse transtorno para aumentar a venda de medicamento. Mas, de fato, os primeiros relatos sobre essa condição foram publicados no ano de 1902, muito antes dos laboratórios disponibilizarem drogas para o tratamento dessa patologia. Mito 6. É possível adquirir novas habilidades enquanto estamos dormindo. Isso seria bom demais para ser verdade, mas infelizmente não é. O sono na realidade auxilia na consolidação de tudo o que aprendemos enquanto estamos bem acordados, pensando, estudando e trabalhando. 
Não existe milagre na aprendizagem, mas sim esforço cognitivo. Mito 7. Qualquer esquecimento é sinal de uma possível demência. As falhas na memória, sem dúvida, deixam-nos com uma pulga atrás da orelha e desconfiados se estamos com algum problema neurológico. Todavia, com o processo natural de envelhecimento, ocorre também o desencadeamento do processo de atrofia cerebral. Assim, os esquecimentos e lapsos de memória em grau moderado já são esperados com o avanço da idade. No entanto, uma estimulação adequada do cérebro, variada e desafiadora, pode em qualquer idade estimular a formação de novos neurônios e desenvolver novas rotas neurais. Mito 8. Os hemisférios direito e esquerdo do cérebro possuem capacidades distintas. Com certeza, encontram-se inúmeras intercorrências de processamento de informações nas duas porções do cérebro. Contudo, não é possível afirmar que alguém utilize mais um ou outro lado do cérebro. Ambos os hemisférios cerebrais direito e esquerdo estão interconectados e emaranhados e as suas funções são codependentes. Mito 9. Tornar-se um assassino é meramente um puro desvio de caráter. Essa crença é bastante enraizada culturalmente e não é real. As pesquisas de um psicólogo britânico, Adrian Wayne, indicam que os psicopatas frequentemente possuem um córtex pré-frontal com um volume bem menor, sendo essa área responsável justamente por regular os nossos impulsos e também as capacidades de empatia. Mito 10. Jogar videogame faz mal para o cérebro. Trata-se de um grande boato. De forma oposta, inúmeras pesquisas internacionais demonstram que os jogos eletrônicos fazem bem e são salutares para o bom funcionamento cerebral, sendo indicados, inclusive, na recuperação de determinadas condições, como o transtorno do déficit de atenção, a depressão, o autismo e o estresse pós-traumático. E você, também acreditava em algum desses mitos sobre o nosso cérebro? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!